Turkey, a country that has been dubbed as the promised land for the Palestinians. This is KTN News. karibu tena mpenzi mtazamaji tuangazie matukio na matukio ya michezo hapa nchini na nje ya Kenya. Na tunarejea tuna tena katika ligi ya humu nchini ambapo wiki mbili tu baada ya kuondoka klabu ya Sofapaka kutokana na migogoro kati yake na benchi la kiufundi kocha Melis Medo amesimakuwa hajuti uamuzi huo na anafura sana kurejea kwa mara ya pili kama mkufunzi wa klabu ya Mount Kenya na mlicha ya klabu hiyo kwa mkiani kwenye ligi kuu baada ya mechi kumi mido ana imani kwamba atabadilisha matukio hayo duni Ahmed Bahaj mejiunga na klabu hiyo kwenye mazoezi leo na tuandalia basi taarifa ifuatayo Nam klabu ya Mount Kenya kwa jina la hapo zamani kijulikana kama klabu ya Nakumat inashikilia nafasi ya ishirini ya mamkiani katika jedwali la ligi kuu ya soka hapa nchini Kenya ikiwa na alama tatu baada kucheza mechi kumi wamepata sare mechi tatu na kupoteza katika mechi saba mechi ya mwisho waliopoteza hivi majuzi ya matuseme weekendi walipoteza dhidi ya Nzoia Sugar baada kupokea kichapo cha mabao mawili kwa moja aidha watakuwa na kibarua kigumu sana siku ya Jumapili watakapochuana dhidi ya Mathare United Mathare kumbuka wanaongoza ligi kuu ya soka nchini wakiwa hawajapoteza hata mechi moja ile kwa hivyo itakuwa ni kama kibarua wacha mvuvi kupigana na papa hata hivyo klabu hii ya Mount Kenya wameweza kufanya marekebisho hivi juzi ghafla binvu wamemsajili upya kocha wao wa zamani Melis Medo kutoka klabu ya Sofapaka amepewa mizigo hii kwa ajili ya kuimarisha timu na pia kwa ajili ya kuboresha matokeo lakini haina haja tuzungumze sana mimi si msemaji wao bali nipo naye nahodha wa klabu ya Mount Kenya John Dirangu nataka tuzungumze naye kuhusiana na vile wanavyojipanga katika mechi ya wikendi tukizingatia itakuwa mechi ngumu John unaonaje mmejiandaa vipi kwa mechi hii inayokuja kati ya Mathare Mathare baada ya mechi kumi hawajapoteza hata mechi moja mmejipanga vya kutosha uh, nadhani tusharekebisha kila kitu hapo mwanzo nadhani wachezaji wengi walikuwa wapi tumekuja tumejoini walio kwa hapo mbeleni ambapo ilikuwa ngumu pia tumetake time kujel ambapo ndio saa hii tunaona ina pole pole kiangalia previous match tulicheza poa but kidogo pia luck tunaona it's not on our side but tuna try pia tuna pray god coming matches tutakuwa poa plus pia tumeletewa coach mwingine ambapo tunaona pia simba ya pia mambo yanaenda poa eh, ambapo sasa tunacheza na Madhara United on weekend ni timu pia iko poa ni timu wanaongoza ligi tuna hope for the best tunajua ball ball udunda na pia tulisaidi kwa na pressure it's a must win match lazima pia tufanye bid kama wachezaji lazima tuone ya kwamba tumetoka mahali tupo kwa sababu wachezaji tunao wapoa tuna wachezaji ambao wana experience wachezaji wanacheza pia timu kubwa kwa hivyo imaanisha tuko mbaya maybe tunaweza samani lucky kidogo na hiyo kujel lakini sasa hii ishakuja pia tuko naye pia naibu na hodha katika klabu hii ya Mount Kenya anaitwa Kevin Kevin Tukiangalia mmechi leo sasa hivi muku katika nafasi ya mwisho kwenye ligi na mechi zimeanza kuwa nyingi mechi ya kumi. Je, huoni kwamba mnaweza kuhofiwa kushuka daraja iwapo mtaendelea hivi? hatuna uh, hofu kwa, kwa kweli unajua kuna wakati tuna, tuna, tukiangalia ta, wakati mwingine timu wanza vibaya na at the end of the day league kienda kuisha unapata wamemaliza vizuri kwa hivyo unaweza sema sasa inaweza kuwa ni lucky yetu iko on top ya sasa ile kukiangalia like unaweza sema sema tu ni time tu ndio ijakuja but ni kitu niko sure sio ni tukimaliza hapo nini Uh, tunafahamu kwamba mume mchukua tena Melis Medo kutoka Sofapaka sasa hivi yuko na nyinyi kwa mara ya pili ameshawahi kuwa hapa 
na aliyekuwa kocha wenu Anthony Mwangi pia mtakuwa naye kama naibu. Je, mnaona kikosi hiki cha watu wawili ndio kinahitajika kuleta mabadiliko na kustawisha timu? Uh, tukiangalia pia wakati uliopita bado tulikuwa na mails media uh, of which bado vitu zilifanyika ukiangalia bado situation yenyewe ilikuwa aliweza akakuja na akabadilisha vitu of which i have a strong belief kuwa ni at least ni mtu ambaye anajua kitu anafanya na vile tunawakana yeye ni vitu tunajua ita happen coach two weeks after you just left your uh, the club you are working with uh, you are back here considering it is your second time working for mount kenya mm, what inspired you to this move well thank you uh, uh, we made that team last year and uh, we we have something most of the teams don't have that unity and that uh, good vibe family thing uh, we're gonna bounce back we'll do the same thing they asked me to come back I said yes with a smile on my face and, and here I am and you know what we ha I, I haven't discussed money I haven't discussed contract I haven't discussed you know it's a, it's 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 a, it's it's passion about delivering something I'm okay I'm okay we are okay uh, I have a lot of new signings in, in addition to the old ones we, we still trying to blend and we play different ball game I am not that coach will play from behind volley and let's go chase it I don't do that kind of game I'm, you know, it's not me, not me. So. Nam, kama ulivu msikia kocha Melis Meadows, amezungumza maneno ya matumaini ya kwamba hawaja kata tamaa. Na hapa, ndipo nyumbani na yeye anaraha sana. Kuregi hapa kwa marapili katika klabu hii ya Mount Kenya na anasema analenga kuyenua timu, kuimarisha na kumaliza katika kumibora. Sasa tusubiri, baada maneno, je vitendo vita kuwepo. Ama tayari wamesha chelewa jamvini klabu hii ya Mount Kenya. Ahmed Bahaj, KTN News. Nam, asante sana. Ni nguvu mpya hiyo eh, <laughs> Ahmed Bahaj. Na cheka kwa sababu ya ujumbe huu wa uh, Adura Van Sami. Asoma vitu ambavyo ndio na kipindi. Ndio na kitabu sana ule wa Medo. Wacha unjua wewe ukianza kucheka utatoa kwenye mada. Hiyo ni kuwa sana wewe. Sasa nisisome. Twende kwenye mada ile kwanza. Sasa si ni message. Oh inaendana na mada. Sawa. Hey, <laughs> Amesema vihiga tofatilia kipindi Aha. na fry kumuona Steve na Ali kwenye studio. Lakini kusumu kweli, leo <laughs> Ali vazilake lafuanana na hudumu wa hoteli. Mkawa <laughs> mmoja hapa jijini. Kwa kweli dreams are valid. Ya usia na mido hiyo. Ni adura vasa. Sasa, kitu kama hivu nasuma ushiri mwa kipindi. Lakini, umetoa kwenye mada. Mwana tu sicheke. Kwa hivu kicheke hapa kuna ubaga. Sasa, sasa, leo hii kuna vitu na jizuia. Angalia, basi, kama tu mimi na jizuia, leo hii nkasema. Kwa hili vazilako, ni sawa na mtuwa pucha. Ama kiri kamulia. Mtu angalia basi, standing kwa raka raka. Alafi na kwaji, umemzuia Steve wa tuangazi sole la poli nkata. Kutimuliwa pale home hey, wasi. Kata, buwana. Kata, inasemekana hey. palukua na upangaji wa matokeo. Hey. Na hata mmiliku wa timu nyana sema kwamba kuna wale wachezaji ambao li hongwa. Hey. Paka wanajifunga on goals. Ni kwamba kulikuwa na matokeo ni kwamba watuwe kitu kidogo kisha wapewe. Hmm. Amepewa timu sasa mzee ala nuwanga. Ndi atakuwa hmm. uh, kaimu kocha wa timu. Hmm. Kwa hivyo nkata ametimuliwa. Hmm. Na technical bench kwa ujumula ametimuliwa. Hmm. Ni timu ambayo kiangalia wajua wanasema kuna itikadi kwamba baada kumfunga hmm. leopards. Hmm. Hivyo ni kama kuna lana kumfunga mzazu wako. Hmm. Lakini naona kwamba panashida. Kama shida. E, Ndiyo unafaya angalia uko. Labda hmm. wanga atasiria timu. Na Paul Nkata alikuwa amepewa mechi mbili kabla hapo no. akajikaza no. majuza mpata sare na ulizi mm. Mm. Uh, wajua nkisikizi kabari za upangaji matokeo na Nkata kusimamisha na nikunafusha nani Simba eh, Sam Simba Sam Simba Sam Simba huko kwa Obia naam naam sasa pale pana jambo na, na mtoto wake alicheza vizuri kule na kufunzi wa Uganda wanapenda sana hawa mambo eh ah, na habari no ni ukweli amesema inasemekana inasemekana sema kwamba ni ukweli ni madai amesema inasemekana ni madai tu na ukijitenga nayo pia sasa tu Wajua mtu tetee mwenzake mm. kama ni mfisadi unatetee mwenzako bila shaka naam wewe umepanga mm. matokeo ya simba na ingwe mbona haya kutokea naam kwa haraka haraka <laughs> tuangalie madari ni <laughs> bandana tasca wasi stima karibu bank sharks gumzo kubwa e, mkangai na kauleni sharks, sharks. madari, madari. kwa nini kwa sababu ah sharks wako nyuma sana eh? alama tisa mm. alama tisa mm. eh. Eh, kuna sare ziliwaangusha angusha mm. ile sare yao na Mount Kenya eh hii Mount Kenya ambayo imezungumziwa mm. na siku nilikuwa machako zikaisha mm. sare bao moja kwa moja ikuwa nzuri wa Kendo Western Steamer vijiji sare ambavyo vimewatatiza halafu sana nafikiri ukubwa hii mechi ni kwamba mm. huenda madhari kaonja kipigo mm. 
peke msimu huu mm. manake ni sharks mm. bandari na madhari mm. kwa hiyo akikutana hao anatarajia mchezo mtamu labda sare sijui itakuwaje tuangalie kurasa ya pili manake e, tumesikia kauli ya mido amezungumza e, na mwanabari mwenzetu e, Ahmed Bahaji e, kurasa ya pili manake na kumbe si na kwa mtoto aje Mount Kenya mm. Mm. Wabadilisha hiyo hata si kurasa wa pili nafikiri watatu. Ni kurasa watatu. Ni kurasa tano tano. Tano tano kwa hivyo tano tano za chini zile. Eh yani twende tu tutawapata. Twende tano za hapa. Bas. Eh na Ni Mount Kenya au mhariri wangu wa ndio Mount Kenya hiyo. Ndio Mount Kenya hiyo. Mama haja kwa mzuri sana. Umemmsikia Mido? Eh alikuwa alikuwa kwa timu hii kisha kaondoka. Estimo haja shinda mechi hata moja mm. na, na mimi kinachoshangaza na hiki na Amido na nafikiri bahaja angemuuliza hilo swali mm. kwamba wakati akitoka alizungumza sana hiti akasema mm. wana deni lake mm. karibia milioni ngapi Nam. lakini mm. amewaachia mm. huenda wamempa alafu akarudi alafu akarudi mm. Na ni timu nzuri tukizungumza wachezaji wa nzuri amezungumza Dirango na kupita kwamba ni mtu ana uzoefu amekuwa AFC Leopards na Gor Mahia ni watu ambao wana uzoefu kusaidia timu lakini hii timu wajua wanaangalia nia yapo madai na tetesi kwamba ni timu ambayo iliingia kisiasa na wajua kuingia kisiasa maanisha kwamba ilikuwa ni mbinu kuimaliza thika ilikuwa ni kwamba waliwasema kwamba kuna AFC Leopards inashabikiwa na watu wa jamii moja sawa na Gor Mahia kisha Tunaeleza utazamaji kwa nini madai ama ni madai haya ama ni Okay yana ukweli. Wakasema kwamba wanadai kina nani? Kina nani wanadai? Ni ni ni, ni mbunge wa Gatundu mwenyewe anasema kwamba anataka iwe na Sikiza. Okay, ukweli ni kwamba Oh Moses Kuru ameshimiwa. Timu inavyotengenezwa kutokana na kwamba ukabila fulani mahali ama iwe jamii fulani, mabote vile hizo kwa na matokeo mazuri. Lazima mchanganye, mchanganye na mwokoni na. Lakini hapo wamechanganya. Sio mchanganya hapo kutoka mbali mbali. Okay, shida nini? Sawa labda ukiangalia ah, ah, pia ah, ah, FC Leopards imekuwa na wa, wa, wachezaji wazoefu kina mm. Moses Odhiambo wapo mm. na wengi wengineo. <laughs> Amesema kwamba ni mapema ndio ligi imeanza na kusikia pale ni pabaya. Wewe angalia ni kizungu kingi lakini ni pabaya. Ah, Hasani ana hmm? matatu. Eh? Angalia, hakuna ushindi hata mmoja. Tuambiwa hata kama mgonjwa maututi. Eh. Eh, tunasema atapata na kizungu kingi lakini okay katu walking nyingi lakini ah. matokeo haya. Tuangalie fixtures kwa haraka haraka maana kina mbwa tunde mapumziko. Tuangalie fixtures eh. Ni ana Zuke Richo, Bibia FC Leopards, eh, Kakamega Homeboys, Bandari, Keshaks, Diogumzo ilo Gormahia na Sony Sugar. Tena mapumziko tukirejea eh tatuko kama dakika mbili tatu kuwasaidia wawekezaji eh tuzungumza kuhusiana na michuano hii, michuano ya hapo.